。谭、嗯、三，你陪双儿逛逛，我去去就好。嗯，你去哪儿？啊，我还有点事要去办，让谭四陪你逛逛啊。啊。小姐，要看点什么？老板，您帮我看看，这个平安扣能不能修啊？这能不能修？哎呀，咱们当铺修补珠宝的手艺啊，在上海已经是一流的了。但这个摔碎的玉很费人工的，价钱可不低啊。价格不重要，麻烦您一定要帮我修好。哎，两百大洋吧。两百就两百，老板，你看看这儿，这些首饰。哦，对啊，这个呀，顶多一千大呀。一千，不可能啊！这都是我妈妈的陪嫁，这条项链就上万。小姐，你看看。这几样首饰啊，都是样子货，看着唬人。其实啊，都是碎钻拼的，不值钱。再说，这兵荒马乱的，这珠宝又不当吃又不当喝的，我给你一千大洋啊，都是良心价了。难道是崔连凤动了手脚？老板，要不您再加一点吧？不行啊，这一千大洋已经是死当的价了。您再仔细看看。哎呀，真的不行，哟，这已经是。这不是财大气粗的穆小姐吗？怎么又是你啊？这不是巧了吗？我要是不来啊，都不知道你都沦落到当首饰的地步了。小姐，你考虑好了没？当还是不当啊？这些，都是你的首饰。我妈妈的。那你为什么自己不留着？哎，小姐，你要是后悔的话，可以可以拿回去。就当了吧。不当我付不起您工钱啊！好好，哎，老板，这姑娘欠你多少工钱啊？二百大洋。好，明天你到上海防守司令部去领钱，就说是谭司令批的。是司令长官，这工钱算了算了，我不要了。别，我不要了。差你的，一分都不会少。谢谢老板。干嘛老跟着我？我没跟着你啊！你是不是跟踪我？我跟踪你干什么？啊，对了，你那个假未婚夫啊，现在住在司令部，只要我一回去，他就要跟我谈公事，我又不想和他谈。哎，对了，你别跟他说在这碰见我了。那你为什么不和他谈公事啊？我为什么要和他谈公事啊？这上海滩的风景啊，灯红酒绿，你们。整个空气里都是纸醉金迷的味道。哎，答应你的钱我会给你的。你怎么给？女孩子不要太逞强了，你已经到了山穷水尽的地步。谁说我山穷水尽了？我有的是办法。什么办法？卖身吗？那个是谁呀？他是华商总会会长穆志远的女儿，穆婉清。我还是那句话，你在穆家势单力薄，孤掌难鸣。你需要，而我正好也需要你。嗯、这是你妈妈的遗物，留着吧。你不是也没钱吗？干嘛帮我付钱？笑话。我差的是军饷，数额巨大，不多你这两百大洋。当然，这两百大洋算是我借你的，到时候我会变本加厉的拿回来。这才是你的真实目的吧？你早就知道我筹不到这五万大洋，等我走投无路，你才亮出底牌。很好，我喜欢跟聪明人合作。
，但我不会和你合作的。我只想过平静的日子，钱我会给你，其他的你想都别想。平静的日子，那也得问问你继母同不同意，别到时候被人骗了，还笑呵呵的帮人数钱呢。我身正不怕影子斜，不像你满肚子勾心斗角的手段。饿了，我不饿。这样吧，时间刚刚好。我刚才帮了你，跟我去吃个饭。少帅，嗯。谭玄龄说一个钟头就回来了，现在都几点了？真是一个信口雌黄、毫无信用之人。急什么？他想拖，那我就等。反正他迟早要回来的吃吗？装啊！哎，对了，你今天去当铺老板那儿揪什么呀？关你什么事儿？好，两百大洋。我哥从小带的平安扣摔碎了，我妈妈的遗愿是带着他下葬，我就去找老板把他修好。那你也太不小心了。算了，该不会被我猜中了吧？是你那个继母和妹妹。我再说一遍啊，我家的事儿你少管，你不要以为你给我付了钱，我就会跟你合作。你只不过是想放长线钓大鱼。那我们就看看，这条大鱼什么时候上钩吧。小心点啊！哎，好的，夫人。小翠，哎，快点弄啊！嗯、哦，好。哎呀，满清奴伪来啦！翠姨，满清啊，现在外面世道这么乱，你要是再不回来呀、啊，我又要派人去找你了。啊、哦，我出去办了点事情，太多年没有回来了，哦、差点迷路。哎，好像是谭司令送你回来的呀。看来你们两个人最近关系还蛮好的。我在七宝老街碰到他了，他在帮光耀哥置办家具，就顺道送我回来了。置办家具，好像是徐家的老宅在修，所以光耀哥要暂时在司令部住。哦，呃，呃，那个，嗯、啊，那我就先回去休息了。啊、哦、啊，你肚子饿不饿呀？我给你煮点东西吃。不用了，谢谢崔姨。啊、哦，休息吧。看来我在穆家的一举一动，都在他的监视中。